Okay. Ich glaube, ich bin da. Ha! Sieben Zuschauer sind auch da. <lacht> Grüß euch. Äh, ja, willkommen im Wohnzimmer. Corona, die Zeit der pünktlich beginnenden Konzerte. Äh, schön ist das. Ähm, ich freue mich schon total. Ich war auch schon lange nicht mehr so nervös, muss ich zugeben. Ich habe auch schon lange nicht mehr live gespielt. Das ist wahrscheinlich... Mit einem Grund, man weiß nicht genau. <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt vor, dass ich in Freitagskrimi länger als eine Dreiviertelstunde ein paar Stücke spiele. Äh, ich habe mir die ganze Woche fest vorbereitet darauf und zwar leider muss ich sagen, hauptsächlich technisch. <lacht> also ich hoffe dringend, dass das, äh, dass das äh, einigermaßen äh, anhörbar bei euch ankommt, was ich da jetzt spiele. Ähm, sollte das nicht der Fall sein oder irgendwas komisch sein oder sonst was, dann sagt so gut, dann schreibt es mal einen Kommentar. Weil das Handy habe ich äh, auf äh, Flugmodus, <lacht> das habe ich im, im Versuch schon getestet. Ähm, genau, vielleicht, also, wollt ihr überhaupt kommentieren, wenn euch was Lustiges einfällt, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie ich jetzt irgendwie merkt, dass ich nicht alleine auf der Welt bin. Außer der Zieler, den sehe ich ja. Ja, interessant, interessant, interessant. Ähm, jawohl, ich spiele jetzt einfach ein paar von meinen Lieblingsstücken und wie im echten Leben fange ich jedes Konzert immer an mit Blue Monk. Das muss ich jetzt auch sehen. Gut. Ist gut so weit, das hört man gern, das hört man gern. <lacht> äh, super Sache. Äh, ja, was ich da so vorspüle, hat man jetzt wahrscheinlich eh schon mitgekriegt. Spüle ich nicht alleine, sondern mit Sachen, die ich aufgenommen habe in der letzten Woche. 
Ich habe da sogar ein bisschen ein Bühnenbild aufgebaut, damit man sieht, was, was alles mitspielt. <lacht> Aber nicht live. <lacht> ähm, genau. Zum nächsten gibt es nichts zum sagen. There is no greater love, an all-time favorite. Zuseher. Kurz vor dem Wüste. Okay, danke fürs Kommen. Voll super Sache. Ähm, There is no greater love. Das nächste Stück, das ich spielen möchte, ist ein Klassiker in der, in der Gypsy Jazz Literatur und eine der schönsten Balladen, die ich überhaupt kenne. Im konkreten Fall von Django Reinhardt. Nuage. Ähm, ich spiele es aber nicht ganz, ganz traditionell. Ich hoffe, dass jetzt äh, <lacht> mehr auf Bass ist. Thank mm -hmm. you. 
Ich schaue mal, was hier redet mit mir. Grüß euch alle. Verzeihung jetzt. Das ist eine Facebook-Situation da fast. Aber ist natürlich relativ uninteressant wahrscheinlich, wenn es bei ihr zuschaut, wäre nicht mehr in den checkt. Genau. Nur Arsch. Okay, das nächste Stück ist Autumn Leaves und aus Play Along verwende ich verwende ich die wie sagt man, ein Play lang, dass ich im Frühling, im ersten Lockdown seiner Zeit, ein US her, fast Zustand. Äh, also im Frühling äh, habe ich eine Online-Session veranstaltet mit Autumn Leaves. Ich hab, äh, man kann das nachhören auf, auf, äh, auf YouTube. Äh, eine Begleitung eingespielt, nachdem wochenlang kein Schlagzeuger mit da hat, habe ich mich dann entschieden, dass ich selber Schlagzeug spiele. Die Pointe ist, ich kann überhaupt nicht Schlagzeug spielen. Daher habe ich die Gliedmassen alle einzeln eingespiegelt und das auf, äh, auf Video festgehalten. <lacht> also ich habe es eigentlich, eigentlich ist ganz witzig, beziehungsweise ich kann es jetzt direkt überzeugen. Äh, auf meinem YouTube-Kanal gibt es dann noch verschiedene Leute, die was da, die was da drüber spielen. Äh, jetzt spiele ich selber drüber. Autumn Leaves. Thank mm -hmm. you. Thank you. 
Äh, ja, grüß euch alle. Ich tue euch da jetzt nicht herausstellen, am Ende ist es peinlich. <lacht> äh, ja, mir, mir macht schon Spaß. Ich hoffe euch auch. Äh, auf dem nächsten Stück. Wie soll denn die richtige Richtung reden, stimmt's? Ah, da ist sie. Auf dem nächsten Stück bin ich im Trio drauf, glaube ich. Ja, ja. Was? Kita, Kita. <lacht> Und ich probiere sie einfach. Plus die Theater, die Regel der Gänge. Haufenweise Kommentare, die werden wir den finsteren Winter erwärmen, hoffe ich. Ich freue mich früh, dass alle da sind. Das nächste Stück wird Stella bei Starlight sein und das Play Along habe ich ausnahmsweise nicht in die letzten Tage da zusammengeschüttet. Sondern, äh, das ist eine Aufnahme, die, ich glaube, zwölf Jahre alt ist, <lacht> von mir selber. Äh, 
die da so auf der Festplatte noch aufgefunden habe. Und äh, genau, ich mache jetzt quasi eine, eine Jam Session mit meinem zwölf Jahre jüngeren Selbst. Äh, besser geht es nicht, Covid-technisch, <lacht> räumlich und zeitlich getrennt von mir. Stella bei Starlight. Schöne Nummer. Ähm, ich bin ja, ich bin ja äh, zu, auf, diese, auf, die, auf die Idee oder so. Also es machen eh alle Online-Konzerte, sagen wir uns ehrlich. So irrsinnig, so irrsinnig äh, <lacht> kreativ ist die Idee jetzt nicht gewesen. Aber konkret bin ich, bin, ich, äh, bin ich inspiriert worden durch einen lieben Freund, bei dessen zum äh, Online-Konzert, also wie sagt man, geschlossener Rahmen, ich eingeladen war und er hat so gewirkt auf mich, wie wenn er, wie wenn er das für sich selber akzeptieren könnte. Also wie wenn er, wie wenn er, er hat ausgeschaut, wie wenn er ein Konzert spielen darf. Ja? <lacht> und genau, also wenn ich das probiere ja. ja? Und das ist ein gutes Gefühl. Ein super Gefühl. Wie geht das so? Äh, pfui. <lacht> ähm, genau. Also nach der Pandemie im finsteren Nachtclub. Ah, schön, dass du sagst. Ich fühle mich wohl. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, vor lauter Sentimentalitäten. 
Uh, genau, Stella Bestalis habe ich gerade gespielt. Jetzt kommt Coming Home Baby. Und zwar, nachdem ich jetzt die ganze Woche da herumgenördet habe, äh, ich muss schnell suchen, ich sehe da, nachdem ich die ganze Woche herumgenördet habe, äh, ich simuliere ja die ganze Zeit eine Band. Ich meine, ich bin, ich bin, ich bin kein Solo-Gitarrist und mir taugt das, wenn ich in einer Band bin und wenn andere Leute spielen und wenn Gas geben wird und so. Äh, und was, ja, ich meine, es taugt uns eh alle. Ne? <lacht> äh, und dieses ganze Jazz-Spielen ist ja auch so eine Sache, weil, weil äh, ohne Interaktion kein Jazz, meiner Meinung nach. Äh, und genau, und jetzt sitze ich alleine daheim und, äh, und äh, äh, simuliere die Interaktion und es geht gar nicht einmal so übel. Also das hat jetzt gerade sehr viel Spaß gemacht, weil ich echt nicht mehr genau gewusst habe, was ich da für zehn Jahre gespielt habe. <lacht> und genau, da hat man sich dazu. Taugt man. Sehr, 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 sehr lustig. Das nächste Stück habe ich, hab ich, äh, spiele ich schon seit Ewigkeiten in verschiedenen Arrangements. Jetzt kommt ein neues Arrangement dazu und zwar nur ich und Boss. Und zwar nicht nur I und Boss, also ebenfalls I, sondern ich glaube auf vier Tonspuren habe ich im Boss aufgenommen. Also es gibt vielleicht Bassisten, die das kennen, ich kenne nicht dazu. Also sehr viel, sehr viel Akkorde vom Bass und äh, Akkorde vom Bass haben immer ein bisschen was Anstrengendes. Also ich hoffe, dass jetzt wer mit dem Handy schaut, nicht, nicht die Handys ausgedruckt. <lacht> die Lautsprecher meine ich aus dem Handy. Es äh, ist ja total schwierig zu sagen, was da, was da auf YouTube ankommt. Also ich habe das natürlich probiert. Bei mir im Kopf haben wir einen super Sound und ich hoffe, es geht bei euch auch. Äh, ich sehe da nur, nur positive Kommentare. Das freut mich. Also ich meine, ich war natürlich wahrscheinlich ein bisschen anbissen gewesen, wenn jetzt meine Freunde da einer schreiben. Aber ich bemerke gerade, meine englische Nichte, he is very good at this. Is he going to music class? Actually, yes. <lacht> hey, danke fürs Kommen. Um, coming home habe ich angekündigt mit vielen Bessen.
Coming home, baby. Ouf. SOR Blues de Sotma Pignac. Coming home, baby. Und als nächstes. Beautiful Love. So gut mir was einfällt, so geht's. Beautiful love. Mir fällt stark auf, dass ich, dass ich sehr viel, sehr viel Lieder ausgesucht habe, die man, die man einfach gern bei der Session spielt. Und ich glaube, es ist ein Zeichen, ich will auf die Session. <lacht> Aber der Tag wird kommen. Die Spritzen wird auch kommen. Ähm, ich ich rede da so negativ zwischendrin. Ich habe eine wichtige Mitteilung, meine Mama ist schon geimpft. Das freut mich total und wir werden äh, 
Also ich persönlich werde es in Knochen und dann kann es mir eh wurscht sein. Beautiful Love. Okay, Chateau ist das nächste Stück. Das haben wir, gibt es ebenfalls auf meinem, auf meinem YouTube-Kanal. Das haben wir mit, da gibt es also so eine kleine Session-Gemeinde in einem kleinen Vereinslokal, das 17. hast und im 17. ist. Und da gibt es also eine Gypsy, Gypsy Jazz Session. Und an einer Session statt, weil es ja keine gibt bekanntlich, haben wir das aufgenommen. Das gibt es auf meinem YouTube-Kanal mit vielen kompetenten Gitarristen. Und jetzt spüre ich es alleine auch nochmal, weil es so eine schöne Nummer ist. J'attendrai, ich werde warten. Schön zu hören. Schön zu hören. <lacht> das nächste ist witzigerweise, äh, hängt das jetzt auch ein bisschen mit der Gypsy Session zusammen, obwohl es überhaupt kein Gypsy Jazz ist. Es handelt sich um So Danzo Samba. Und einer der Teilnehmer, nämlich der Gustav, hat mir dieses schöne Stück in Erinnerung gerufen. Und ich habe es geübt, letzte Woche, und heute spiele ich es euch vor. Es gibt äh, eine rudimentäre, selbstgestrickte Rhythmusbegleitung. So dann so Samba. Ah, mit dem Club. Thank you. 
Okay. Ich war kurz neben der Spur, alles bleibt unter uns. <lacht> so dann so Samba. Ah, ja genau, wir haben einen Stargast. Wir haben einen Stargast. Das nächste Stück, äh, äh, also ist es auch so, ich habe ich hab, äh, einen lieben Freund und Schlagzeuger gefragt, ob ich, ob ich Schlagzeugspuren verwüsten darf für, diese, für, diesen, für diesen Abend. Und genau, die Schlagzeugspuren sind seit mehreren Jahren auf meiner Festplatte und kehren zu komplett einem anderen Lied. Und ich würde jetzt da aus dem Kontext heraus reißen und in ein neues Ding stopfen. Und ich habe selbstverständlich gefragt, ob ich das tun darf mit dem Ergebnis, ich darf das da. Er hat jetzt gesagt, er wird mir selbstverständlich nicht den Ruhm stehlen und ich kann das gern verwenden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er nicht eigentlich gemeint hat. Er weiß nicht ganz sicher, mit was er da, <lacht> mit was er da äh, sozusagen zusammengebracht wird. Und äh, vielleicht will er gar nicht, dass man, dass man sie, äh, wie sagt man, dass man exponiert wird in, bei, bei einem Projekt, wo man nicht genau weiß, was rauskommt. Auf der anderen Seite, ich meine, ein Schlagzeuger geht es ja letztlich irgendwie immer so, ja, man spielt so dahin und denkt sich, was spüren die Hunde? Ja. <lacht> äh, ja, also danke, Raffi. Äh, das nächste Stück ist Out of Nowhere. Out of Nowhere. <lacht> Thank you. 
Ich stimme mir früher Klotschzolle, ehrlich gesagt. Ich bin, äh, es, es gelingt mir, mich zu betrügen. Ich fühle mich wie in einem Konzert. Und äh, wenn ich mit dem Lied fertig bin, möchte ich sagen, jetzt hat es gar nicht gefallen. <lacht> Aber ich sehe viele gereckte Damen. Frei mich drüber. Ich habe nur eins mit dem Raffi. Ah, mit dem Raffi. Also, Raphael, ich hoffe, du bist äh, einverstanden damit, dass wir Out of Nowhere gespielt haben. Und äh, bei den Schlagzeugspuren war ja nur eine schöne Flotte dabei, da habe ich mir gedacht, das passt super. There will never be another you, passt super. Und ich bin zuversichtlich, das ist auch noch zusammen.
Again, es ist total sinnvoll, wenn man, wenn man einen Miet hat, der dann so kickt ein bisschen und so. Ah, I like this. Ah, damit, damit bin ich schon am schönen, wenn es ähm, am Ende meines schönen Programms, meines hoffentlich schönen Programms. Also, äh, das nächste Lied ist quasi die Zügung. Es hat sich ja, es hat sich ja bei. bei diesen Online-Konzert ein bisschen eng gebürgert, dass man, dass man <lacht> die letzte Nummer spielt oder nein, die letzte Nummer ankündigt und dann äh, klatscht natürlich näher. Also wir kennen die Situation von jetzt. Äh, und dann heißt es, die Band spielt eine Zugabe. Äh, vielleicht merkt man sich das für nach der Pandemie. Zugabe, danke sehr, danke sehr. <lacht> ah, okay, also ja. <lacht> äh, vielleicht sollte ich jetzt das Spiel auch mitspielen, mit kurz verbeugen, außer gehe wieder einige. Äh, nein, ich spiele einfach die letzte Nummer, eine habe ich noch da. Und äh, danke für die Zugabe Rufe. Äh, ich hätte es auf jeden Fall gespielt. <lacht> äh, ich freue mich total, dass ihr alle mitwart. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein wenig einen Durst kriege ich schon. Ähm, das nächste Lied ist wieder ohne Schlagwerk, damit man langsam runterkommen und so. Äh, der vier ist von mir und es ist ein Blues. Und trägt den Titel How Low Can You Go? How Low Can You Go? Äh, aber jetzt spontan. Eine Widmung für einen Innenminister Karl Nehammer drin. How low can you go? Schluss mit Politik. Wo habe ich es? Ah, ich sehe da. Uh, danke fürs Kommen. Ich wollte jetzt spontan die Band vorstellen, aber das geht nicht. Den Raffi habe ich schon vorgestellt. <lacht> ähm, danke fürs Kommen auch. Mir viel Freude. Äh, ich freue mich auf die wirkliche Wirklichkeit. Ebenfalls sehr rudimentäre Rhythmusspür. <lacht>
Thank you, Sia. How low can you go? Um, yeah, this was. Thank you for coming. Uh, thank you for your inschalten. Thank you for your durchhalten. I will read your comments. They will warm me in times of darkness. Uh, yes. Yeah, Hält man alle durch, was tat man denn sonst? Ne? Ähm, am Montag, am Montag ist äh, der Lockdown Teil aus, das heißt, ich kann wieder in Züge. Das ist eine schöne Sache. Weniger schön ist, dass natürlich die Kultur rot ist bis Ende nie. Äh, da kann man nichts machen. Äh, mir hat es total Spaß gemacht und vielleicht passt es ja wieder mal. Und nachdem ich so viele Musikantenkollegen da äh, in den Kommentaren schon entdecke, kann ich, kann ich, kann ich Folgendes verkünden. Äh, das macht total Spaß, macht es das auch, ich schaue mir es an. <lacht> äh, ja, danke fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht es gut, danke. <lacht>